Shared Memory BIOS. Well, ano nga ba yun? Hey! Puro sa inyo mga caveman, CJ nga pala. At sa channel na to, gumagawa ko ng mga tech-related videos. Let's do this! So, before we start guys, no, shout out muna. So, shout out nga pala kay Skyflix. Skyflames. <laughs> sabi mo sana Skyflix. Shout out kay Skyflames, no? So, sabi niya, thank you boss sa advice. Boss. Idol, boss. Ano pa? Napitatawag niyo sa akin. <laughs> thank you very much sa'yo, Skyflames. Kung sino ka man, Skyflames. So, maraming marami salamat. And maraming salamat sa panonood and sa pag-comment. So, guys, kung gusto niyong ma-shout out sa next video ko or sa next videos ko, Uh, basically, comment lang kayo sa comment section ng kahit anong video ko. Comment kayo ng kahit ano Huwag lang below the belt. And kung gusto nyo magtanong kayo ng random questions doon. And please, also include the hashtag. Hashtag caveman pa shoutout. So, without any further ado, eto na. Ang video na ito ay sinagest. Well, uh, actually, hindi niya ito sinagest eh. Itong video na to ay tinanong ng isa natin na shoutout nung nakaraan. No? Kung maaalala nyo, si Facebook Random Videos. So, nagtanong kasi siya guys. no Nagtanong siya, paano daw ba gamitin ang shared memory feature ng BIOS nyo? So, uh, dahil dun sa tanong niya na yon or dahil dun sa comment niya na yon na-realize ko na maganda itong gawan ng isang dedicated video, which is eto na nga yun. So, guys, ah... Uh, Well, ayun na nga. So, shared memory. Ito ay isang feature. <laughs> feature? So, shared memory, guys. Ito ay isang feature sa motherboard nyo. Na kung saan eh maaari kang mag-allocate or maglagay ng RAM capacity papunta sa CPU nyo. Okay, so guys, ganito yan. No? Bago kayo malito dyan. Ang RAM capacity na ibibigay nyo, ito ang tutulong sa VRAM or sa video memory para tumulong sa GPU ng CPU nyo for 3D graphics or simply yung display sa monitor nyo. So guys, no dahil nga dun sa pinag-usapan natin noong nakaraan, no, alam naman natin lahat na most of the CPUs nowadays ay merong integrated, no, may, merong tinatawag na integrated graphics processing unit. So basically, ang gagawin nyo guys is yung RAM nyo, yung RAM module nyo or yung RAM is yung memory nun. For example, meron kayong 8GB na RAM. Yung 8GB na yon, for example, kukuha kayo ng 1GB doon, then ilalagay nyo mismo no, sa GPU ng CPU nyo or ilalagay nyo sa integrated graphics processing unit ng central processing unit or ng CPU nyo. So ang kakalabasan nito is yung GPU nyo or yung integrated GPU magkakaroon ng 1GB ng video memory and yung CPU nyo ang makukonsume lang nito is yung natitirang 7GB. So basically parang hahatiin nyo lang or magtatanggal lang kayo ng small portion sa memory nyo or doon sa RAM no papunta doon sa video memory doon sa integrated GPU and yung matitira is gagamitin ng CPU nyo. So guys maaari nyo i-configure ang shared memory sa BIOS settings nyo. Pero guys no bago tayo pumunta doon sa tutorial First, bibigyan ko muna kayo ng tips and warnings para dito. Tip ko sa inyo guys is hanggat maaari, huwag kayong gagamit ng shared memory. Hindi naman sa pinoprohibit, no? Or tinatanggalan ko kayo ng kalayaan para gumamit neto. Pero guys, kasi napapabagal neto ang performance ng computer nyo. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, instead of 8GB of memory, magiging 7GB na lang ito. Kung mag allocate kayo ng 1GB papunta doon sa integrated graphics ng CPU nyo. So the best solution guys na marerecommend ko sa inyo is try nyo bumili or try nyo mag-invest ng dedicated video card para dito. And warning guys, para sa paggamit ng shared memory is, alamin nyo muna ang total memory or RAM ng computer nyo and yung available memory ng computer nyo bago kayo gumamit ng shared memory. Okay so guys, para malaman ang available memory ng computer nyo, basically guys, right click nyo ang task bar. Then click nyo yung task manager. Then guys, under the performance tab, click nyo ang memory. Okay so guys, dito sa babang part, makikita nyo ang available memory ng computer nyo. So with all that being said, ituturo ko na sa inyo kung papano. Okay, so guys, the first step is, basically, kailangan natin ma-access, no, yung BIOS nyo. So, to do that, uh, you must simply restart or reboot your computer and enter your BIOS by pressing the designated key for your motherboard. For example, guys, delete, escape, F1, F2, F8, F12, and etc. Pag nasa BIOS na kayo, guys, punta kayo sa advanced section. Okay, so guys, now, nandyan na kayo sa advanced section. Dito na magkakaroon ng sabihin na natin, hindi pagkakatulad ng mga step na ipoprovide ko sa Nyo. Kasi guys, hindi naman lahat ng motherboard ay pare-parehas. Maybe yung iba sa inyo gumagamit ng Gigabyte, ng Asus, ng MSI, ASRock, or iba pa. Okay, so for this specific type of motherboard, ang motherboard na gamit ko kasi is basically MSI Bazooka B250M. So guys, this is an Intel platform. Next guys, is click nyo yung Integrated Graphics Configuration. 
Then guys, integrated graphics share memory. Sa option na ito, maaari na kayong mag-allocate or maglagay ng specific memory or specific amount of RAM para sa inyong shared video memory. Save the changes, exit the BIOS, and basically wait nyo na lang yung computer nyo para mag-restart. Ngayon guys, meron ng shared memory yung PC nyo. Small portion of your RAM ay allocated na para sa inyong video memory and the rest ginagamit na ng CPU. Note nga pala guys, no, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng motherboard ay pare-parehas ang paraan para ma-access ang BIOS. And hindi pare-parehas ang layout or GUI or graphical user interface. So hindi ko talaga ina-advise na gawin nyo ito kasi baka malito pa kayo at may magalaw na hindi dapat. So do it at your own risk. Pero kung may alam naman kayo about dito, well, sige, gawin nyo na kasi hindi ko naman kayo mapipigilan. So, that is it for the video guys. I hope nag-enjoy kayo and I hope meron kayong natutunan. Kung meron kayong karagdagang tanong or meron kayong mga part na hindi naintindihan, just comment on the comment section down below and sasagutin ko ang lahat ng yan sa abot na aking makakaya. Give this video a thumbs up guys kung nagustuhan nyo and also share nyo na rin para na rin sa iba. Subscribe kayo sa channel guys kasi napakarami pang tech related videos coming up very very soon. Also nga pala guys, just click or tap the first video kung gusto nyo mapanood ang latest upload ko or click or tap the second video naman para mapanood nyo ang playlist ng iba ko pang tech related videos. Once again guys, my name is CJ na nagsasabing don't skip ads please. <laughs> And as always, I'll see you guys next time.